Hello, hello, hello. People, good evening. Can you hear me? Hello, teacher. Good evening. Hi, everyone. Welcome to your English classes. Can everybody hear me? Welcome, 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 everyone. Welcome, welcome, welcome to your English classes. I'm very happy to be with you. How are you? I can see many students. Let me see. I have seven. I have six students. Let's wait a little bit for the other students. Hello. Say hello. Say hi. Say good evening. Hi, How are you? you? Teacher. Hello, I'm Enrique. Fine. Hello, teacher. How are you, Mr. Solis? I'm fine. Yeah, I'm ready. You ready for the class? That's great. That's yeah. great. Welcome, Dan. Welcome, Dan. Let's wait for the other students to connect. Uh, let me go over the presentation. Let me see. Let me just share right now. We're going to continue today with the alphabet. ¿Verdad que si les compartí un link para el alfabeto? O aún no, ¿verdad? El link del alfabet. Sí, pero ya lo, ya lo compartió. Bueno, una de, compañera lo compartió. Del teacher Tom, ¿verdad? Ok. Yeah. Perfect. In that case, we're good to go to continue with our class. We're going to um, go to the platform. We're going to go to the platform. Let me check. Here. You can see my screen, right? You can see, you can visualize my screen. Is that correct? Yes, teacher. Okay, guys, let's watch the video. Let's watch and learn. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe. Okay, uh, you need to observe teacher signs pronouncing the letters. Y les voy a pedir que todos en sus casitas desactiven el micrófono. Y de esa manera ustedes podrán repetir, eh, no solo escuchar claramente, sino repetir de la mejor manera la pronunciación. Necesito que todos desactiven sus micrófonos y que repitan en sus casas. All right? The way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, 
S T U V W X Y Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J O E. And let me go ahead and write that. Uh, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. My last name is Science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N and record yourself on the following website bookroo.com after that you should save it and share the link on the discussion forums the idea is to get feedback from the instructor and your peers let me show you how that website works if you go to this website bookread.com I'm going to go ahead and put that on the new window here a new tab um, you will see the website uh, you should click on this icon that says click to record it's going to ask you to connect to your microphone you go ahead and say allow it's recording at this time once you're finished recording you click stop you can listen to it and um, after you do that you can save on click here to save it's going to give you this link and this is the link that you're going to copy and then you're going to share this link on our discussion forums okie dokie ladies and gentlemen J let's see we have an exercise w. right now Simple. we're gonna do an exercise right now we're gonna do it with My your name first name Joe. and your last name and let me go ahead and spell it out that's S A for example okay right there number one let me share with you in the chat Number one, you're going to say my name. My name is Kalev. 
podemos usar I spell it. Repeat, guys. Spell. 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 El spell. verbo deletrear. El verbo deletrear. Spell. 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 Por inercia, a veces decimos spell. No se dice spell. Traten de no dar una E al inicio. Solo el sonido de la S. Spell. Y luego vamos a unirlo con it. Vamos a decir I spell it. Y comienzo a deletrear, ¿verdad? C. A. L. E. B. Me lo van a decir de esta manera. Eh, pueden decir I spell it para introducir la, 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 el spelling, el deletreo. O pueden decir that's. A ver todos ese that con el verbo to be. That's. 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 No sé como con la D, ¿verdad? That's. Y ahí decimos that's. C. A. L. E. B. ¿Qué prefieren? ¿Decir I spell it o decir that's antes de deletrear? Bueno, ahí dependiendo cómo ustedes puedan pronunciar, ¿verdad? I spell it. A ver todos, I spell it. 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 No vamos a dar el deletreo de un solo. ¿Ok? My name is Caleb. I spell it. C, A, L, E, B. Puedo decir I spell it o puedo decir that's, that's, C, A, L, E, B. Es importante no ir muy rápido en el spelling, ¿verdad? Es importante de tomarse su tiempo para pronunciar cada letra. ¿Ok? Entonces, el ejercicio número uno es ese. El ejercicio número dos, vamos a dar el last name. My last name is, bueno, en mi caso es Núñez, pero en inglés ya vieron que no existe Núñez, Núñez, ¿verdad? Sería Núñez. Ok. Núñez. That's, that's N, U, N. Y Z. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Van conmigo? Sí, profe. Sí, teacher. Yes, perfecto, teacher. Perfecto. Yes, teacher. Vaya, entonces luego de esto vamos al ejercicio 3. ¿Qué espero yo en el ejercicio 3? For your children, wife, Pay parents, attention. etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N and record yourself on the following website. Ok, that's it. Entonces vamos a hacer el ejercicio 3 que sería el nombre de alguien más. Puede ser your family member o puede ser your friend, your coworker. Ok. Y vamos a usar el possessive name. A ver, digan todos possessive name. Possessive name. Possessive names. Hay diferentes tipos de posesivos. Los posesivos de nombre es justo como está acá. Acá está el nombre. My daughter. Ese es el nombre. Ese es el sustantivo. <coughs> ponemos el apóstrofe, la comita, ¿verdad? Y ponemos la S. La ponemos la S y la pronunciamos. Ya no diríamos my daughter, sino que diríamos my daughters. My daughters. Vamos a pronunciar esa S ahí. Y luego decimos name. My daughters. My daughter's my name daughters, is my daughters. Allison. Yo quiero my decir daughters. el nombre de mi padre. ¿Cómo sería el nombre de mi padre? El nombre de mi padre es, ¿cómo se dice? My father's father, name, name is... 
Mm, alguien me lo dijo sin la S. Vamos a poner acá father, como daughter, father, la comita y la S y la vamos a pronunciar. My, my father's. father's. My father's. My father's. My father's. My father's. Name is. Is, y damos ahí el nombre y luego deletreamos. Entonces en mi caso yo voy a decir my, my father's apostrophe S name is Antonio. Okay, I spell it, I spell it, repeat, I spell it. I spell it. I spell it. I spell it. <laughs> y ahí comienzo a deletrar, ¿verdad? My father's, my father's name is Antonio. I spell it. A-N-T-O-N-I-O. -O. ¿Se entendió? ¿Se entendió el ejercicio, chicos? Sí. Preguntas, preguntas, questions, questions, questions. Ok, you have no questions. Bye. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que van a escribirlos. ¿Cómo así? Puedo volver, puedo volver a repetir el segundo apellido. ¿Cómo así, Patricia? Miss Patricia Martínez, ¿me explicas tu pregunta, please? Puedo volver a repetir el segundo apellido. ¿Cómo se dice last name? ¿Cómo se dice last name? Last name es tu apellido. En, en um, Estados Unidos, en América, pues no se usa el segundo apellido, solo el primero, prácticamente. Entonces, last name es apellido. First name. First name, a ver todos, first name, primer nombre. First name. First name. First name. Puedo decir second name, digan second name. Second, second name. name. Para el segundo nombre, o puedo decir middle. Second name. Middle name. Middle name. Middle name. Middle name. Y apellido, last name. Last name. Ok, entonces, el ejercicio es así. Ustedes van a preparar en su cuaderno estos tres ejercicios, ¿ok? Y cuando regresemos, vamos a decir los ejercicios, ¿ok? My name is Caleb. I spell it C-A-L-E-B. My last name is Nunes. That's uh, N-U-N-E-Z. And my father's name is Antonio. That's a n T O N I A. That's it. ¿Están listos? Eh, una consulta. Dígame. Eh, no hay problema si digo el primer apellido. ¿Puedo decir first name? No hay problema si. Digo el primer apellido. Es first name. O tengo que decir last name. No. Casi no le capto. El first name es el primer nombre. Primer nombre tal cual. First name, primer nombre. Eh, second name, segundo nombre. Ahora, second name también se puede decir middle name, como usted prefiera decirlo. Second name or middle name. Y el apellido se Entonces, dice last name. Ah, last name es para... Los apellido, sí. Ok. ¿Están listos? Vaya. Vale. Ustedes que ya vieron el video, a ver, ¿cuántas, cuántas letters tiene el alfabet? 26. 26. 26, 26 letters. Okay. Um, ¿Cómo se dice consonantes? Consonant. Consonants. A ver, ¿cuántas consonantes hay? 21. 21. 21 consonants. Eh, vocales. How do you say vocales? Five. Five vowels. Five vowels. Vowels. Repeat vowels. Vowels. Five vowels. Very well. Vowels. Bueno, entonces les voy a dar 10 minutos para que practiquen su fluidez. Eh, my name is Roberto. That's R-O-B-E-R-T-O. -E my last name is López. I spell it L-O-P-E-Z. And my sister's name is Rosa. Eh, I spell it R-O-S-E. 
Entonces, la idea es que lo digamos lo más fluido y naturalmente posible. Vamos a tener 10 minutos para preparar eso en casita. Y cuando volvamos, vamos a compartir su pronunciación. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, teacher. Let's do it. Ok, teacher.
All right, all right, all right. I hope you have practiced the exercise. Antes de irnos al exercise, guys, eh, no había pasado la asistencia porque necesitaba platicar con todos ustedes. Um, me dicen que no estamos completando aún lo que es la plataforma. Necesito recordarles que eh, después de cada clase hay una tarea que ustedes tienen que cumplir. Estas tareas son excesivamente monitoreadas tanto por el equipo eh, de INSAFOR como por el equipo administrativo de inglés corporativo. Les pido encarecidamente trabajen en su plataforma. Es bien fácil y ustedes en el grupo de WhatsApp podrán comentar. A veces eh, surgen algunos errores técnicos, pero eso lo podemos solventar juntos, ¿verdad? Ustedes pueden sentirse libres de comentar en el grupo de WhatsApp y ahí pues nos apoyamos todos. No sé si tienen algún comentario al respecto. Sí, teacher, yo tengo un comentario. Go ahead. Eh, sí, este, los inconvenientes que yo he observado que, que hemos tenido es que a veces se hacen consultas en el, en el grupo de WhatsApp referente a las tareas y pues en este caso no hay alguien que, que responda en el, en el grupo. ¿verdad? Porque a veces, a veces tenemos dudas, tenemos inquietudes y a veces son las mismas que yo he tenido, las que tienen los compañeros. Escribimos en el grupo y pues no hay una persona que responda a esas inquietudes que hemos tenido para tratar de salir adelante con las tareas. Probablemente por ahí anda el inconveniente porque obviamente pues vamos comenzando y nos está costando, digamos, los, estamos tratando de entender y aprender cómo, cómo funciona la temática de las clases y la plataforma también. Es correcto. Solamente... Tiene sí. mucha razón, estimado. Eh, es algo nuevo para ustedes, es cierto. Eh, este programa pues tiene esa, esa modalidad especial de hacer una tarea por clase. Eh, Hazel tiene una pregunta. Comentario. Hola, buenas noches. Bueno, yo a, solo anoche no pude trabajar porque no me sentí un poco bien de salud, pero yo sí voy trabajando y voy a bien avanzada. Yo casi voy a terminar el número 5. Mm. Entonces, por eso no, no sé a qué se refería que no están trabajando. O no sé si hay, por ejemplo, hay en unas unidades que en la parte de abajo sí ya nos aparece como hacer una observación o, por ejemplo, de qué es el tema. Estamos hablando, es, por ejemplo, yo voy donde dice el this o el das, que es eso o esto. Uh -huh. pues abajo ya aparece como para hacer una observación de qué es lo que estamos hablando, si estamos hablando con terceras personas o no. Entonces, no sé si también eso hay que trabajarlo, porque yo ya casi termino la el examen y me aparece al 100%. Entonces, pero no he ido completando esas partes de abajo de los videos. No sé si también a eso se refiere. No, 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 esos son opcionales. No es opcional. Y qué bien que va adelantada, Miss Hazer. La felicito. Tatiana, adelante. Y una consulta. Eh, para esta semana, el jueves dijo que teníamos que hacer la lección 1 y 2. O uh -huh. teníamos que avanzar en más. No, no, no. 1 y 2. Esta es nuestra tercera clase, tendríamos que ir en la tarea 3. Ah, okay, sí, porque ajá, yo vi que en el grupo estaban diciendo que aún nos iban por el 4 y yo me quedé así como que porque se suponía que eso era la 1 y la 2 que vamos a hacer hasta el jueves. Uh -huh. Sí, ahí lo recomendable es que vayan al ritmo. La verdad que um, adelantarse es bueno si tienes el conocimiento, pero si no, es preferible ir al ritmo. Ok, guys, thank you so much. Vámonos entonces a las prácticas. I want to see hands up. Hands raise, raise your hands, raise your hands, raise your hands. My name is Kalev. Yes, no, my no. name is Kalev. Yo no, tengo mucho, no tengo mucho conocimiento, pero lo he encontrado interesante. Entonces, a veces he perdido la noción del tiempo. Voy escribiendo, incluso yo voy escribiendo hasta lo de los ejercicios en, en, la, en el cuaderno. Y créame que a veces no siento el tiempo y cuando he venido a sentir he terminado una sección completa. Entonces, no es que tenga conocimiento, pero sí le pongo mucha atención. <ríe> me parece, mi la felicito nuevamente. Sigamos así, esa es la actitud. Vamos a la asistencia rapidito, chicos. Vamos a la asistencia rapidito. Es um, no me sé, Amalia Gabriela Pérez Argueta. Present, teacher. Thank you, Daniel Enrique Martínez Velázquez. Elena Marisol Peralta Amador. Present. Thank you, Enrique Aurelio Solís Martínez. Present, teacher. 
Thank you. Hazel Rocío Pastrán de Hernández. I'm here. De Enriquez. Enriquez, perdón. I'm sorry. Um, Ileana Elizabeth Hernández Juárez. Present. Thank you. Hoy Jack sí. Hoy sí, hoy sí. Jacqueline Elizabeth Calles Rivas. Jonathan Levy Gámez Abarca. Present. Thank you. Jose Augusto Hernández Fernández. Present, teacher. Karen Jamilet Pérez Martínez. Present, teacher. Lilian Elizabeth Aguilar Homburger. Present, teacher. María Elizabeth de la o. Maldonado. Marlon David Peraza Chiquillo. Present. Eh, Marvin Nibardo Escobar. Present. Mauricio Enrique Crespín López. Melida Guadalupe Canales Cruz. Natalia Beatriz Flores Mejía. Present teacher. Neri Gabriel Villagrán Sandoval. Present. Patricia Yamilet Martínez Landaverde. Present. Ricardo Belloso Ruiz. I hear present teacher. Sabrina Itzel Hueso Peralta. Present teacher. Thank you. Stephanie Daniela Maltes Vázquez. Present. Present. Thank you. Tamar Alexandra Portillo Melara. Present. Tatiana. Okay, thank you. Tatiana Lizette Ramos Gómez. Present teacher. Thank you. Tiffany Present. Guadalupe Martinez Méndez. Present. Thank you. Verónica Abigail Martinez de Reyes. Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Wilfredo Bonilla Martínez. No, perdón. Wilfredo Bonilla Álvarez. William Benjamín Clara Galdames. Present teacher. Yesenia Elizabeth Arias Pascual. Thank you, Will. Okay. Vamos ahí entonces. Thank you guys for the attendance. Entonces, me ayudan con eso, por favor, con la de la plataforma y me ayudan con su asistencia. Eh, yo siempre voy a estar conectando unos cinco minutos antes, por si quieren como que platicar un ratito o alguna cuestión rapidita, porque acuérdense que solo tenemos una hora. Nuestra hora se va volando, guys, volando. Entonces, um, conéctense siempre a las clases, por favor, y trabajemos en la plataforma, ¿ok? Please, 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 please. And let's go with your oral practice. Let's start with Enrique, Enrique Solis. Go ahead. Uh, good evening, teacher. Okay. Um, my name is Enrique. I spell it E N R I Q U E. N -R -I -Q -U -E. My last name is Solis. S O L I S. My brother's name is Gabriel. I spell it, it G A B R I E L. Perdón, perdón. Vamos a decir, vamos a perfeccionar cuando decís I. Spell it. Vamos a decir, I spell it. I spell it. Unido. I spell, I, I spell it. A ver todos, I spell it. I spell it. No van a decir, I spell it, sino, I spell it. I spell it. I spell it. I spell it. Thank you, Enrique. Nicely done, Enrique. Vámonos con Eliana. Eliana. No? Okay. Okay. My. Go ahead, go ahead. Hello? Yes, go ahead. Okay. My first name is Eliana. That's 
I L I A N A. My second last name is Juarez. That's J U A R E Z. My daughter's name is Anna. A M A. My father's name is Arnulfo. A R M U L F O. Thank you. Well done, well done. Congratulations, Ileana. No tengo observación alguna. Usted está en el nivel. Sigamos con Ricardo. Go ahead. No correction, no correction, Liliana. Good job. Okay. Uh, good evening, teacher. Good evening, sir. My, my first name is Ricardo. I spell it R-I-C-A-R-D-O. My last name is Belloso. I spell it P-E-L-L-O-S-O. -L -L -O. My father's name uh, Andres. Wait, my father's name uh, is. My father's name is Andres. E N D R E S. Okay, so look, I no me this the introduction. My father's name is Andres. That's A N or or I spell it A N. Siempre con la introduction. Por lo demás estamos neat, Mr. Ricardo. Congratulations. Thank you, teacher. Miss Peralta, go ahead. Me? <laughs> the only one, yes. Okay, okay. Okay, my name is Marisol. Uh, that's M A R I S O L. My last name is Peralta. Uh, I spell it P I, no, I'm sorry, P E R A L T A. And my father's name, Miss Leonel. That's L E O N E L. I like it. Congratulations, Elena. No observations you. for you. Nicely done. Vámonos Thank con Tamar. You. Okay, my name is Tamar. I spell it T A M A R. My last name is Portillo. I spell it P O R T I L L O. My sister name is Naomi. That's, that's M A H O M Y. Okay, okay. Solo fallamos en el possessive name, Tamar. Pones el apóstrofe, sé que lo escribiste. Escribís el apóstrofe y ponemos la letra S. Pero también lo pronunciamos, ¿sí? Entonces hay que pronunciar esa S con el nombre de tu hermanita, ¿ok? Ok, teacher. Con lo demás, perfect. No observation. Good job. Thank you. Mr. Hernández. Mr. Hernandez Fernandez. Eh, conmigo es. Oh, yes, sir. Oh, yes. Okay, <laughs> Mr. Hernandez. Okay. My name is Jose. I spell it J O S E. My father's name is Aníbal. That's A N I B A R. Um, my sister's name is Carolina. That's C A R O L I M A. Excellent. Jose, one question. What is your last name? My last name is Hernandez. That's H E R N A N D. E Z. Fabulous Lee. Augusto, you rock and roll. You got it. No observations for you. Thank you, teacher. All right. Let's go with <laughs> Mr. Nivardo. 
I, my name is Nibardo. I spell it N-I-D-A-R-D-O. My last name is Escobar. I spell it E E E E S C O B A R. My sister's name is Imelda. That I N E L D A. Thanks. ¿Cómo se dice la letra S, Marvin? S. Okay. Congratulations. Very well done, Marvin. No observations for you? Miss Wessel, go ahead. Okay. Um, my name is Itzel. I spell it that I T Z E L. My last name is Wessel. That's H U E Z O. My mother's name is Nelly. That's M. E-L-Y. Congratulations, Miss Sabrina. That was very well pronounced. Congrats. Me gustó mucho el possessive name. ¿Cómo pronuncias la S con el posesivo? Keep it up. Vámonos con... Májenme la manita las que ya pasaron. Miss Flores, Miss Flores, go ahead, Miss Flores. My name my is Natalia. I spell it is N A T A L I A. Tenemos interferencia, Natalia. Estás con dos dispositivos o con uno. Es que aquí ya estaban haciendo unas cosas. Eh, lo voy a volver a repetir. Excuse ah, ok. Me. Ahora sí se escucha bien. Go ahead. My name is Natalia. I spell N-A-T-A-L-I-A. -A -A. My last name is Flores. F-L-O-R-E-S. My sister name is Daniela. D A N I E L I. Vaya, todo estuvo bien a excepción del possessive name. Cuando usamos el possessive name, tú pones el nombre o el sustantivo, en este caso sister, tú dijiste my sister name, entonces no te alcancé a captar el possessive name. Lleva una apóstrofe y la comita y lo pronunciamos. Ya no es my sister, sino my sister's. My sister's name is... Yes? Okay. Other than that, estamos perfectos ahí, Miss Natalia. Okay. Thank you. Let's go with Yesenia. Uh, my name is Yesenia. I spell it Y E S S E N I A. My last name is Pascual. P I S C U A L. My mother's name is Norma. I spell it N O R M I. Wow. No tengo observación para usted, Miss Yesenia. Good pronunciation, buen ritmo, buen tono. Congratulations. Let's go with Wilfred. Well, my Wilfred name is, Bonilla. Mm -hmm. My name is Wilfredo. That's W I L F R E G O. My last name is Bonilla. I spell it V O N I L L A. Mm -hmm. My mother's name is Julia. That's J U L I A. Fantastic job. Great Thanks. job, Wilfred. 
I have no observation for you. You have a good pronunciation, sir. Let's go with Karen Perez. My name is Karen. I spell it K A R E M. My last name that's Perez. P E R E C. My son's name is Jared. That's J A R E D. Okay, very well. Karen, nicely done. Congratulations. You got it. Thank you, teacher. Entonces, ahí estamos con las participaciones. Gracias. Todavía veo manos levantaditas, pero ya pasaron. O oh, Hazer no ha pasado, ¿verdad? Hazer. No. Démosle, Hazer. Okay. My, my first name is Hazer. Uh, I spelling is H I E, perdón. E I E S E R. My first last name is Pastran. P A E S T R A N. My mother's name is Aide. H A Y D E E. Wow, Miss. Congratulations, qué fluidez, la felicito mucho. Bueno, entonces ya estamos ahí con las prácticas, guys. Congrats, congrats, congrats. Congratulations. Vamos entonces a terminar con eh, lo que nos queda del material. Yo no había pasado. Perdón. bookroo.com After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and... Okay, very well. Let's move on. Let's go to the next topic. Next topic. 1.7 la tienen que hacer. Vamos al 1.8. El verbo to be, ser o estar, chicos. Vamos a tener la introducción este día y el día de mañana vamos a continuar. Ok, tenemos dos chats. Let me see. Yo aún no he pasado tampoco. Tatiana, Tatiana. ¿Está lista, Tati? Eh, sí, es correcto, Patricia. Ok, adelante, Tatiana. Go ahead. Uh, my second name is Lizette. That's L-I-S-S-E-E-H. Mm -hmm. My last name is Ramos. That's R-A-N-O-S. My father's name is Jose. That's J-O-S-E. Mm -hmm. I like it very much. I like it very much. Siempre pronunciame la S extendida ahí en, la, en, la, en el possessive name. My father's, my mother's, my sister's name. Okay? Nicely done. Congratulations. Vámonos, chicos, al siguiente topic. Este será el verbo to be. Les quiero explicar que um, es importante eh, entender que el verbo to be es un verbo de estado. ¿okay? Es un verbo de estado. Con el verbo to be podemos expresar lo que somos, lo que somos o dónde estamos. Nada más que eso, ser o estar. Ahora, ¿usted quiere decir otro tipo de acción, otro tipo de contexto? Bueno, ahí ya no sería el verbo to be, ahí sería un action verb. Usted va a usar action verbs. Hagamos una diferencia entre el verbo to be y action verbs. Los action verbs son todos aquellos como run, work, eat, sleep, drink. Walk, exercise, etc., etc., etc. Todos esos son action verbs. El verbo to be es el verbo para ser o estar. Ok. That being said, vámonos al video. Let's watch the video real quick. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. 
I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I that will be equals to M for the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here. Um, on this document, let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. Bueno, con el verbo to be nos vamos a quedar por acá, chicos, ¿ok? Eh, quiero solamente por lo menos dar la, la introducción este día. El día lunes vamos a regresar con el verbo to be y el objetivo del día lunes va a ser manejar el verbo to be en su forma afirmativa, en su forma negativa y en su forma de pregunta. Quizás antes de que se me vayan, les voy a dejar de tarea chiquito, ¿verdad? Solo ver el video, solo empaparse con el video que les voy a compartir, que es un link. Ok. Se los envío entonces, permítanme acá. Ok. Y vamos a cerrar con la asistencia. Denme un segundo. Ok, aquí está. Eh, les, solo se los puedo compartir ahorita acá en el grupo, ok guys eh, me ayudan entonces ustedes a compartirlo en el grupo de whatsapp, porfa vale, aquí lo tenemos en el chat aquí en zoom ok So let me close with the attendance. Vamos a llamar la asistencia en este momento. Please tell me if you are in the house. Amalia Gabriela Pérez Argueta. Present teacher. Daniel Enrique Martínez Velázquez. Elena Marisol Peralta Amador. Yeah. Enrique Aurelio Solís Martínez. Present teacher. Jesus Rocio Pastran de Her Enriquez. Present. Eliana Elizabeth Hernandez Juarez. Present. Jacqueline Elizabeth Calles Rivas. Jonathan Levy Gámez Abarca. Jose Augusto Hernandez Fernandez. Yeah, I am present. Thank you, present. Jose. My name is Jonathan Levy. Jonathan Levy, got it, Jonathan. Um, Lilian Elizabeth Aguilar Humberger. Maria Elizabeth de la O Maldonado. Marlon David Peraza Chiquillo. 
Present. Thank you, sir. Marvin Nivardo Escobar. Present. Mauricio Enrique Crespin López. <clears throat> Melida Guadalupe Canales Cruz. Natalia Beatriz Flores Mejía. Present. Neri Gabriel Villa Grant Sandoval. Present. Patricia Gabriela Martínez Landa Verde. Present. Ricardo Belloso Ruiz. Present teacher. Sabrina Itzel Hueso Peralta. Present teacher. Stephanie Daniela Maltés Vázquez. Present. Tamar Alexandra Portillo Melara. Present teacher. Tatiana Lisset Ramos Gómez. Present teacher. Tiffany Guadalupe Martínez Méndez. Present. Verónica Abigail Martínez de Reyes. Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Wilfredo Bonilla Álvarez. Present teacher. And William Benjamin Clara Galdames. Present teacher. And Yesenia Elizabeth Cañas Pascual. Present. Thank you so much, people. ¿Tienen alguna duda de la tarea? Bueno, conmigo de solo la que sería... Nos ha dejado, solo es de ver el video. Correcto, solo es de familiarizarse, familiarizarse con el video, eh, tratar de dominar lo que es affirmative, negative, and question con el verbo to be. Y en la plataforma, ya saben ustedes, ¿verdad? Completar sus ejercicios e ir al día. Ok, guys, nos veremos hasta el lunes. Thank you for your attendance and your attention. See you later. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye, Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. My bye. pleasure. Good night. Take it easy. Bye bye now. Bye bye, teacher. My...